Minha gente, vamos de notícia ao vivo agora com o repórter Vinícius Mecenas. Ele vai contar pra gente uma história, viu? Hein, Vinícius? A gente já mostrou aqui. Furto de cadeado, de planta. E agora tem mais uma novidade, meu Deus do céu. Conta pra gente, Vinícius, qual é esse novo furto. Boa noite. Boa noite, Mariana, para você e a todos que nos acompanham. Pois é, na última semana nós trouxemos esse caso do ladrão aí de cadeados e hoje, de lá para cá, parece que esses criminosos vêm tentando inovar no que vai roubar e nas estratégias, viu? Esse caso aconteceu lá no bairro Coroa do Meio, na zona sul da capital sergipana, no último domingo. Era por volta das 11 e meia da noite, quando um homem tentou roubar nada mais, nada menos, furtar, na verdade, a grade de um portão de uma das unidades, inclusive da Fundate aqui de Aracaju, que é uma das unidades de qualificação profissional. As imagens flagraram justamente esse homem andando pela frente da unidade como se não quisesse nada. Quando ele parou bem na frente da localidade, ele percebeu que tinha como se fosse uma portaria. Dentro não tinha nenhum porteiro por conta do horário, mas também não tinha nenhum guarda para fazer a segurança daquela localidade, né, do, da unidade da Fundate. Quando esse homem percebeu que estava tudo tranquilo, porque já era tarde demais, ele começou a usar a força bruta para puxar a grade do portão. Conseguiu de um lado, foi para o outro e a gente percebe aí nas imagens se ele consegue, inclusive o portão chegar a cair no chão. E pelas imagens também a gente percebe que o portão é bem grande, a grade na verdade é bem grande, é cerca de 2 metros e meio a 3 metros. Ele rapidamente coloca a grade aí no ombro e sai como se não quisesse nada. Levou a grade do portão. Logo em seguida... A, aquela unidade, certo? Ela tem um alarme que soou justamente na hora do furto desse homem. Inclusive, logo em seguida, também eles informaram, né? A própria Fundate, que aquela unidade é vigiada 24 horas pelas câmeras de segurança. Então, logo em seguida, a guarda municipal foi chamada né, para essa ocorrência. Para nossa surpresa, o homem não chegou a ser encontrado. Mas a grade foi se encontrada, eles já colocaram novamente na na unidade da Fundate, certo? A grade do portão, mas o homem ainda continua solto, né? Ele não foi, a polícia não conseguiu. Então, portanto, foi aberto o um inquérito policial para tentar identificar e localizar esse indivíduo. Então, é por isso que a gente aqui vem, né, pedir o apoio da população através dessas imagens para denunciar através do Disque Denúncia do 181, onde o sigilo é garantido. Inclusive, toda aquela região, daquela população ali do bairro Cura do Meio, pede mais fiscalização, tanto da Guarda Municipal de Aracaju, mas também da Polícia Militar, para que casos como esse, Mariana, não voltem a acontecer. Quando a gente acha que já viu de tudo, como você bem falou, vem um, um criminoso e leva aí a grade de um portão, viu Mariana? Difícil acreditar, né? Menino, é muito difícil, porque a imagem realmente é impressionante. Só mais uma vez, meu diretor, por favor, porque é muita audácia uma pessoa achar que vai sair impune, que vai conseguir arrancar uma grade, levar essa grade e ficar impune, que ninguém vai ver, que ninguém vai fazer nada. É muita descrença na polícia, é muita descrença na segurança pública, mas eu já disse aqui e repito, eu acredito no trabalho da polícia. Vamos encontrar esse homem, assim como todos os outros casos que nós mostramos aqui. Se for encontrado, fala com a gente, nós fazemos a reportagem, mostramos inclusive esse trabalho da polícia sendo realizado.